கையில கட்டி விடு இந்த காப்பு உங்களை காக்கும் இந்த காப்புல நானே உங்க கூட எப்பவுமே இருப்பேன் என்ன மீறி தேவநந்தினியால எதுவுமே செய்ய முடியாது இந்த காப்பு கயிறு உன் கையில இருக்கிற வர அந்த தேவ நந்தினியால உங்களை நெருங்கவே முடியாது ரொம்ப சந்தோஷமா ரொம்ப சந்தோஷம் சுமகலிகளுக்கு பூவும் தாலிச்சரடும் வலையலும் கொடுத்து அவங்க ஆசிர்வாதத்தை வாங்கிக்கோ இந்த துர்கை அம்மன் ரொம்ப உக்கிரமான அம்மன் ஜானசிய சஷ்டி நீ செய்ய பூஜையும் அதுக்கேத்த மாதிரி உக்கிரமா இருக்கணும் எலுமிச்சம் பழத்துல விளக்கேத்தி அம்மனுக்கு நூத்தி எட்டு தடவை நமஸ்காரம் பண்ணு உன் மனசு முழுக்க இருக்க வேண்டியது ஒரே ஒரு எண்ணம் மட்டும்தான் அது உன் தாலி பாக்கியத்தை பத்தின நினப்பு மட்டும்தான் அண்ணாக்காரு <laughs> இதுவரை ஏமாந்ததா சரித்திரமே இல்ல எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கும் போயிட்டு வாங்க நெருங்கவே முடியாது வரும்போது <laughs> இனிமே நீங்க கவலைப்பட ஒண்ணுமே இல்ல தைரியமா வீட்டுக்கு போயிட்டு வாங்க நீங்களும் வாங்கம்மா உங்களை கோயில் வீட்டுல விடுறோம் இல்லம்மா எனக்கு இங்க கொஞ்சம் வேலை இருக்கு குட்டி அம்மனுக்கு சேவை செய்யணும் நீங்க போயிட்டு வாங்க 
எங்களுக்காக எவ்வளவு உதவி செஞ்சிருக்கீங்க ரொம்ப நன்றிமா உங்களை வாழ்க்கை முழுக்க மறக்க மாட்டோம் நானும் வாழ்க்கை முழுக்க உங்களை மறக்க மாட்டேன்பா நல்லபடியா இருக்க ரெண்டு பேரும் அன்போட புள்ள குட்டிங்களோட சந்தோஷமா இருங்க என்ன விஷயமா <laughs> சந்திரா உனக்கே தெரியும் சூர்யாவுக்கு கல்யாணம் ஆன நாள்ல இருந்து எவ்வளவு கஷ்டம் ஒரு ப்ராப்ளத்தை சரி பண்ணா அடுத்த ப்ராப்ளம் ரெடியா நிக்குது ஆமாமா ஏதோ அண்ணனா இருக்க போய் இதெல்லாம் சமாளிக்கிறாரு இதே இன்னொருத்தரா இருந்தாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த வாழ்க்கையை வேணான்னு ஓடி போயிருப்பாரு இப்ப சூர்யா இருக்கிற சுச்சுவேஷன்ல நாம தான் அவங்க கூட துணையா நிக்கணும் இது நம்ம கடமை சந்திரா ஏன்னா அவன் தனக்குன்னு ஒரு நிமிஷம் கூட யோசிச்சது இல்ல எப்பவும் இந்த குடும்பத்தை பத்தியே யோசிக்கிறான் அவங்க ரெண்டு பேரும் நிம்மதியா சந்தோஷமா இருக்கத்தான் நான் இந்த முடிவு எடுத்திருக்கேன் இந்த தடவை வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் சூர்யா வீட்டுல கம்ப்ளீட்டா ரெஸ்ட் எடுக்கட்டும் ஆபீஸ் பிசினஸ் எதுவுமே வேண்டாம் எல்லாத்தையும் நீ பாத்துக்க சூர்யா வேற எத பத்தியும் யோசிக்காம அனு கூட நிம்மதியா இருக்கட்டும் நான் இவ்வளவு சொல்றேன் நீ பதில் சொல்லாம அப்படியே பாத்துட்டு இருக்க அம்மா எல்லா பொறுப்பையும் நானே எடுத்துக்கணும்னா என்னால முடியுமாமா முடியுமான்னு என்கிட்ட கேட்டா நீ இல்ல சொல்லணும் என்னால நிச்சயம் முடியும் மம்மின்னு அம்மா பிசினஸ்ல பெரு <laughs> 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 அப்புறம் எப்படிப்பா லாஸ் வரும் அப்படியே வந்தாலும் அப்புறம் பாத்துக்கலாம் இப்ப தேவை சூர்யாவுக்கு கம்ப்ளீட் ட்ரெஸ்ட் அதுக்குதான் சொல்றேன் பிசினஸ் பிசினஸ்ன்னு சூர்யா இந்த குடும்பத்துக்காக ஓடி ஓடி உழைச்சது போதும் கொஞ்சம் பிரேக் எடுத்துக்கிட்டோம் அவனுக்கும் குடும்ப வாழ்க்கை முக்கியம் இல்லையா பிசினஸ் நீ பாத்துக்க அம்மா நீங்க சொல்றது எல்லாமே எனக்கு புரியுதுமா ஆனா எனக்கு என்னமோ இந்த கான்பிடன்ஸ் வர மாட்டேங்குதுமா நல்ல வேலை மான்சி இல்ல இருந்திருந்தானா இப்பவே ஆபீஸ் கிளம்புன்னு கிளப்பி கூட்டிட்டு போயிருப்போம் நான் எடுத்திருக்கிற டெசிஷன் அவகிட்ட சொல்லு அவளையும் கூட்டிக்கிட்டு ஆபீஸுக்கு போ நீயும் அவளை சேர்ந்து பிசினஸ் பாத்துக்கோங்க இனிமே இதுல பேசுறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல நான் முடிவு எடுத்தாச்சு மீரா கிட்டையும் பங்கஜ் கிட்டையும் நான் சொல்லிக்கிறேன் இப்படி பாட்டு கேட்டுக்கிட்டு ஜாலியா இருந்ததெல்லாம் போதும் போய் பிசினஸ கவனி அம்மா மான்சி இருந்தா பாட்டு கேட்க விட மாட்டாமா ஏதோ அவ இல்லையேன்னு பாட்டு கேட்க ஆரம்பிச்சேன் நீங்க வந்து பிசினஸ பாருன்றீங்க என்னமா அது நீ மட்டும் பாட்டு கேட்டுட்டு இருந்தா போதுமா கொஞ்ச நாளைக்கு சூர்யாவும் கேட்கட்டும் நீ ஆபீஸ்க்கு கிளம்புற வழிய பாரு அம்மா பங்கஜ் எதுக்கு 
ஆபீஸ்ல சார் இல்லாம ஒரு வேலையும் நடக்க மாட்டேங்குது சார் கூடவே இருந்து பிசினஸ் நுணுக்கங்கள கத்துக்கிட்ட அவன்னா சூர்யா சார் ஒரு அன்பிலீவபிள் பிசினஸ் மேன் நான் என் ஜாப லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சதே சூர்யா சரோட டெடிகேஷன் பார்த்து தான் வாட் எ கிரேட் மேன் ஹீ இஸ் உண்மைதான் மீராஜி அம்மா வாங்க ஏதாவது ப்ராப்ளம் அம்மா ஏன்பா போறேன் என்னமாஷன் <laughs> என்னால <laughs> அது சூர்யா சரோட நல்லதுக்கு தான் எனக்கு தெரியுமா என்ன பங்கு இப்ப சந்திரா சார் வரையா அவர் வந்து என்னெல்லாம் பண்ணி வைக்க போறாரோ சூர்யா ஒரு நாள் ரெண்டு நாள்னா தலை எழுத்தியனு சகிச்சுக்கலாம் இதெல்லாம் நோ சான்ஸ் சந்திரா சரே ஐயோ இந்த பிசினஸே வேண்டான்னு போற மாதிரி செஞ்சிட வேண்டிதான் அப்படி செஞ்சுட்டா சூர்யா சார் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆபீஸ் வந்துருவாரு சூர்யா சார் ஆபீஸ்ல என் கூட இருந்தே ஆகணும் அதுக்காக நான் என்ன வேணா செய்வேன் சாரி சந்திரா சார் ஐ எம் வெரி சாரி உங்களையே இப்படி போட்டு பார்க்க வேண்டிய சுச்சுவேஷன் வரும்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்ல பட் ஐ எம் ஹெல்ப்லெஸ் இவையே சுபு வாசல்லே நிக்கிறா வாய வச்சுக்கிட்டு சும்மாவே இருக்க மாட்டாளே நம்மள பார்த்ததும் அணுவ பத்தி பேசி ஏதாவது வம்பிள் பாலே எதுக்கு இந்த ஏழ்ற சுப்பு நம்ம போயிட்டு அப்புறமா வரலாமா இவங்களுக்கு பயந்த நாம ஏன் போனோம் நம்ம பொண்ணு வீட்டுக்கு வந்திருக்கோம் வா நான் பாத்துக்கிறேன் இவ ஏன் சுப்பு எப்பவுமே இங்கே இருக்கா இவளுக்கு ஆபீஸ்ல வேலையே இல்லையா அத பத்தி நமக்கு என்ன கவலை வா ஹலோ சார் ஹலோ மேடம் எனக்கும் <laughs> 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 
நீங்க ரெண்டு பேரும் எப்பவுமே வெளிப்படையா பேசுறவங்க அதனாலதான் எனக்கு உங்க ரெண்டு பேரையும் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படியா என்ன அப்படியான்னு கேட்டுட்டீங்க நான் உங்ககிட்ட அப்பப்போ சில முக்கியமான விஷயங்களை அப்டேட் பண்ணிருக்கேன் அதெல்லாம் உங்களுக்கு பிடிக்காத விஷயமா இருந்தாலும் அத நான் சொல்லலனா அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குமான்னு நீங்களே கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க சரி இப்போ இன்னொரு விஷயம் சொல்றேன் இங்க என்னெல்லாமோ மர்மமா நடக்குது சார் மர்மமாவா ஆமா இப்பதான் சாரதாமா ஒரு முக்கியமான விஷயத்த எங்கிட்ட சொன்னாங்க உங்க கிட்ட அதை சொல்ல வேண்டியது கடமை நினைச்சிட்டு வெளியில வர நீங்க ரெண்டு பேரும் வந்துட்டீங்க என்ன விஷயம் மேடம் சொல்றேன் காட்டிக்காதீங்க சூர்யா சரையும் உங்க பொண்ணையும் ஒதுக்கி வைக்கணும்னு இந்த வீட்டுல முடிவு பண்ணிட்டாங்க போல ஒதுக்கி வைக்கணும்னா என்னது என்ன சொல்றீங்க மேடம் ஒதுக்கி வைக்கிறதுனா எப்படி சார் சந்தோஷமாதுதான அதுக்குதான்ரதாமா <laughs> வாயாலேயே அதான் இந்த விஷயம் நடக்கும் போது நாம இங்க இருக்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு எங்கயோ கிளம்பி போயிட்டாங்க சமாச்சாரம் இதுல நம்ம ஒண்ணும் பேசிக்க வேணாம் சூர்யா சார் வந்து அவர் பாத்துக்கிட்டோம் மாப்பிள்ள வந்து இத பத்தி பேசறதுக்குள்ள விஷயம் கைமீறி போயிடுச்சுன்னா சாரதாமா எப்படியும் சூர்யா சருக்கு நல்லா தானே பண்ணுவாங்க சுப்பு நானும் இல்லன்னு சொல்லியே ஆனா அவங்களே எதிர்பார்க்காத அளவு இதுல ஏதாவது தப்பா நடந்துருச்சுன்னா அப்புறம் இதை சரி பண்ண முடியாது இந்த பாரு புஷ்பா இப்பே போய் நாம அவங்ககிட்ட என்ன எதுன்னு பேசி இதுக்கு ஒரு முடிவு எடுத்துட வேண்டியதான் வா வர மேடம் நான் சொன்னேன்னு சொல்லாதீங்கன்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சாதான் கரெக்டா போய் நான் சொன்னதா சொல்லுவாங்க ஏன் இவங்க கிட்ட சொன்னேன்னு சாரதாமாங்க <laughs> 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 கேள்வி <laughs> உங்களுக்கு தான் அவர் மேல எல்லா உரிமையும் இருக்கு எனக்கு தெரியும் இருந்தாலும் இப்ப மாப்பிள்ள மேல எங்களுக்கும் அக்கறை இருக்கு இல்லையா ஐயோ யாரு இல்லன்னு சொன்ன முதல்ல நான் எதுக்காக சொன்னேன்னு நீங்க கொஞ்சம் யோசிங்க 
சுபு உங்க பொண்ணு கல்யாணம் ஆகி வந்த நாள்ல இருந்து அவளுக்கு நிம்மதியே இல்ல அவளை சூர்யாவுக்கு கட்டி வச்சப்ப நான் நினைச்சுக்கிட்டது அவளை எப்பவுமே ஏன் கூடவே வச்சுக்கணும்னு ஆனா பாருங்க கல்யாணான நாள்ல இருந்து அவ இந்த வீட்டுல ஒரு நாள் கூட முழுசா இல்ல பாவானு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டா நான் எடுத்திருக்கிற இந்த முடிவு சூர்யாவுக்கு மட்டும்தான் நினைச்சிங்களா இல்ல அனுக்காகவும் தான் நாங்களும் ஒரு முடிவு எடுத்திருக்கோம் முடிவா நீங்களுமா ஓகே ஓகே அது என்னன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கலாமா அனு வந்த பிறகு அவளை நாங்க எங்க விட்டு கழிச்சிட்டு போயிடுறோம்